খুব ভালো আছো আমি প্রভা আছি তোমাদের সাথে এবং আমরা একসাথে শিখছি ইংলিশ গ্রামারের খুঁটিনাটি এর আগের ক্লাসে আমরা নাউনকে কিভাবে আমরা ভাগ করতে পারি সেটা শিখেছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে দুই ধরনের নাউন থাকে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন এবং কনক্রিট নাউন এবং এই ভাগাভাগির যে ভিত্তিটা সেটা ছিল যে কোনো নাউনকে আমরা কি ধরতে বা ছুঁতে পারি বা সেটার একটা বাহ্যিক রূপ আছে কি নেই এর উপরে আজকে আমরা নাউনের আরেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন শিখব এবং এই ক্লাসিফিকেশন উপর ভিত্তি করে দেখব যে নাউনকে আমরা কিভাবে বিভিন্ন রূপে ভাগ করতে পারি এবং এই ক্লাসিফিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি বেশ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নাউনকে গণনা করা যায় কি যায় না অর্থাৎ কাউন্টেবিলিটির উপরে ভিত্তি করে নাউন কত প্রকার সেটা আমরা জানবো আজকে ক্লাসটাতে চলো তাহলে শুরু করি তাহলে কাউন্টেবিলিটি বা গণনা করা যায় কি যায় না সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনা তো গণনা করা যায় কি না এটার ভিত্তিতে আমরা নাউনকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এই দুটা ভাগ কি কি প্রথমটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এবং দেখিয়ে বোঝা যাচ্ছে কাউন্টেবল নাউন মানে হচ্ছে যে নাউনটা গণনা করা যাবে এবং আনকাউন্টেবল নাউন মানে হচ্ছে যে নাউনটা গণনা করা যাবে না তাহলে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন নিয়ে আমি আশা করি এর মধ্যে আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি তো চলো এটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানি তো যে সকল নাউনকে আমরা গণনা করতে পারবো বা কাউন্ট করা যাবে তাদেরকে কাউন্টেবল নাউন বলে তো এরকম গণনা করা যায় বা কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে তিন প্রকার কি কি প্রথমটা হচ্ছে প্রপার নাউন দ্বিতীয়টা হচ্ছে কমন নাউন এবং তৃতীয়টা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন তাহলে প্রপার কমন এবং কালেকটিভ নাউন হচ্ছে এই তিনটা কাউন্টেবল নাউন এবং খুবই ভালো করে খেয়াল করবে দেখা যায় যে অনেক সময় নাউনকে দিয়ে আমাদেরকে বলে যে নাউন হচ্ছে টোটাল চার প্রকার বা নাউন হচ্ছে টোটাল পাঁচ প্রকার তো সেই পাঁচ প্রকারের মধ্যে যে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল একটা ডিভিশন আছে এটা অনেক সময় স্কিপ করা হয় তাহলে এটা খুব ভালো করে খেয়াল করে রাখো একবার শিখলে সবসময় মনে থাকবে যে নাউন দুই ধরনের কাউন্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে তিন ধরনের প্রপার নাউন কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউন তারপরে আমরা এখন আনকাউন্টেবল নাউনটা একটু যদি দেখি যে সকল নাউনকে আমরা গণনা বা কাউন্ট করতে পারবো না তাদেরকে আনকাউন্টেবল নাউন বলা যাবে তো আনকাউন্টেবল নাউন হচ্ছে আবার দুই প্রকারের কি কি একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন এটার প্রত্যেকটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত শিল্প তাহলে পুরোটা যদি আমরা এক নজরে দেখতে চাই আমরা বলতে পারি কি কাউন্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে নাউনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কি কি কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন তারপর কাউন্টেবল নাউনকে আমরা ভাগ করতে পারি তিন ধরনে তিন ধরনের কাউন্টেবল নাউন আছে কি কি প্রপার নাউন কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউন অন্যদিকে আনকাউন্টেবল নাউন দুই ধরনের থাকে কি কি ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন অর্থাৎ এই একটা টেবিল মনে রাখলেই কিন্তু নাউন এক্স্যাক্টলি কত প্রকার এবং কিসের ভিত্তিতে অর্থাৎ কাউন্টেবিলিটির ভিত্তিতে নাউন দুই প্রকার এবং সেখান থেকে ভাগ করে আমরা পাই কি প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমরা এর আগের ক্লাসে শিখেছিলাম যে কনক্রিট নাউন এবং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন এই দুইভাবেও নাউনকে ভাগ করা যায় তাহলে প্রপার কমন কালেকটিভ এবং ম্যাটেরিয়াল এই চারটা হচ্ছে কনক্রিট নাউন এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন সো এইভাবে নাউনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গেলেও মূলত এই পাঁচ ধরনের নাউন থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু হবে এবং এই পাঁচ ধরনের নাউন সম্পর্কে আমরা এখন বিস্তারিত জানব তাহলে চলো প্রথমে আমরা দেখি প্রপার নাউন কাকে বলে তো যে নাউন দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু স্থান সাগর মহাসাগর পত্রিকা সংস্থা পদবী ইত্যাদি নাম বোঝায় তাকে আমরা প্রপার নাউন বলি যেমন আমরা যদি একটু উদাহরণগুলো দেখি রাজশাহী ইজ ভেরি বিউটিফুল রাজশাহী খুবই সুন্দর তাহলে দেখো রাজশাহী এখানে একটা শহরের নাম বা একটা নির্দিষ্ট স্থানের নাম এ কারণে রাজশাহী হচ্ছে একটা প্রপার নাউন তারপর আছে কি পদ্মা ইজ আ রিভার অফ বাংলাদেশ এখানে দেখো পদ্মা হচ্ছে একটা নদীর নাম বাংলাদেশ একটা দেশের নাম অর্থাৎ এগুলো একদম নির্দিষ্ট করে করে নামগুলো দেওয়া আছে এ কারণে পদ্মা এবং বাংলাদেশ দুটোই কি এক একটি প্রপার নাম হ্যাভ ইউ রেড টুডে ইজ দ্য ডেলি স্টার তাহলে দ্য ডেলি স্টার হচ্ছে একটা পত্রিকার নাম এবং এটা নির্দিষ্ট একটা পত্রিকার নাম এ কারণে দ্য ডেলি স্টারটাও হচ্ছে কি একটা প্রপার নাউন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি যে নাউন দ্বারা কারো নাম বোঝাবে সেটাই হবে প্রপার নাউন তোমার যেই নাম সেটাও প্রপার নাউন এবং ধরো তোমার যে বাবার নাম মায়ের নাম প্রত্যেকটা নামে কিন্তু প্রপার নাউন তোমার স্কুলের নামও একটা প্রপার নাউন তাহলে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু স্থান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম বোঝালেই সেটা কি হবে প্রপার নাউন হবে এখন আমরা চলে আসি কমন নাউনে কমন নাউন হচ্ছে যে নাউন দ্বারা একই
তাকে কমন নাউন বলে তাহলে এর আগেও কিন্তু আমরা নাম বলছিলাম কিন্তু সেটা ছিল নির্দিষ্ট কারো নাম এখানে হচ্ছে ব্যক্তি বস্তু স্থান বা প্রাণীর সাধারণ নাম বোঝালে সেটা কমন নাউন হবে যেমন উই হ্যাভ আ ভেরি বিউটিফুল কান্ট্রি আমাদের একটা খুবই সুন্দর দেশ আছে এখন দেখো আগের যে কমন প্রপার নাউন ছিল সেখানে আমরা বাংলাদেশের কথা বলেছিলাম অর্থাৎ আমাদের দেশের নির্দিষ্ট যে নামটা সেটা বলেছিলাম কিন্তু যখন আমরা কান্ট্রি বলবো এটা হচ্ছে সকল দেশের সাধারণ নামই হচ্ছে কি কান্ট্রি এ কারণে কান্ট্রি হচ্ছে কমন নাম এবং আমি যদি কোনো একটা দেশের নাম নির্দিষ্ট করে বলি ইউএসএ হতে পারে ইটালি হতে পারে প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রপার নাউন কিন্তু তাদের সবার কমন নামটা কি তারা সবাই হচ্ছে কান্ট্রি সবাই এক একটা দেশ তাই কান্ট্রি শব্দটা হচ্ছে কমন নাউন দ্য বয় ইজ থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড এখানে তো আমরা বয়ের নাম বলতে পারতাম রহিম করিম বলতে পারতাম রহিম করিম হতো প্রপার নাউন কিন্তু রহিম করিমদের সবার একটা কমন নাম আছে বা সাধারণ নাম আছে সেটা কি বয় অর্থাৎ সবাইকে সবাই যে ছেলে এটা বোঝানো হচ্ছে বয় শব্দটা দিয়ে তাই বয় নাউনটা হচ্ছে একটা কমন নাউন তারপর কি আছে মোয়ানা ইজ এ বিউটিফুল মুভি তাহলে মোয়ানা হচ্ছে একটা খুবই সুন্দর চলচ্চিত্র এখানে দেখো মোয়ানা কিন্তু একটা চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট নাম তাই মোয়ানা হবে কি প্রপার নাম কিন্তু মুভি হচ্ছে সকল চলচ্চিত্রের জন্য সাধারণ নাম তাই মুভি কি কমন নাউন তাহলে আমরা কিন্তু প্রপার নাউন এবং কমন নাউন অলরেডি শিখে ফেলেছি তারপর যে নাউনটা আসে সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউনটা কি যে নাউন দ্বারা সমজাতীয় বা এক জাতীয় কতিপয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথকভাবে অর্থাৎ আলাদাভাবে না বুঝিয়ে তাদের অবিভক্ত সমষ্টিকে বোঝায় তাকে কালেকটিভ নাউন বলে অবিভক্ত সমষ্টি মানুষ যে তারা সবাই একত্রে কোনো কিছু করে এইটা বোঝায় সেটাই হচ্ছে কালেকটিভ নাউন এবং আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে আমরা যেসব প্রতিষ্ঠান বা দল গড়ে তুলি সেগুলো সবই কালেকটিভ নাউন হিসেবে তুমি বলতে পারো যে কোনো দল বা সমষ্টি হচ্ছে কালেকটিভ নাউন যেমন We have a club where we meet and discuss literature. অর্থাৎ আমাদের একটা সংঘ আছে ক্লাব সংঘ আছে যেখানে আমরা দেখা করি এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখো এই ক্লাবে যারা যায় সবাই নিশ্চয়ই সাহিত্যে ইন্টারেস্টেড এবং সবাই একই রকম কাজ করে ক্লাবে এ কারণে তাদের সবাইকে একসাথে বোঝানো হয় ক্লাব শব্দটা দিয়ে যেটা একটা কালেকটিভ নাম তারপর আছে কি রাফিদ প্ল্যান্স টু জয়েন দ্য আর্মি রাফিদের পরিকল্পনা হচ্ছে সে আর্মিতে জয়েন করবে এখানে দেখো আর্মিটাও কিন্তু একটা কালেকটিভ সমষ্টি অর্থাৎ একটা সমষ্টি কাদের যারা কিনা আমাদের দেশে প্রতিরক্ষার কাজে কাজ করেন তাদের তো এই যে সমষ্টি এখানে যারা আর্মি থাকে প্রত্যেকেরই কিন্তু সিমিলার কিছু রোলস থাকে প্রত্যেকের কিছু সিমিলার ভ্যালিউস থাকে সিমিলার তাদের ইচ্ছা থাকে তো এইরকম যে সিমিলার বা এক জাতীয় মানুষজনকে একসাথে করে আর্মিটা গঠন করা হচ্ছে এই আর্মিটাও একটা কালেকটিভ নাম তারপর আছে কি দ্য জুরি ডিসাইডেড দ্যাট দ্য ম্যান ওয়াজ ইনোসেন্ট অর্থাৎ দ্য জুরি মানে হচ্ছে বিচারকগণ নিশ্চিত করলেন বা বিচারকগণ নির্ণয় করলেন যে লোকটি একদম ইনোসেন্ট ছিল বা লোকটি কোনো দোষ করে নেই নির্দোষ তাহলে দেখো এই দ্য জুরিটাও হচ্ছে একটা দল গঠন করা হয়েছে যারা কিনা কোনো একটা বিচার কার্য সম্পাদনা করবেন অর্থাৎ জুরির সবাই একই কাজ করবেন সেটা হচ্ছে বিচার কার্য সম্পাদনা এ কারণে এই জুরির সবাইকে একসাথে বোঝানো হচ্ছে দ্য জুরি শব্দটা দিয়ে এবং এটা একটা কালেকটিভ নাউন তাহলে বন্ধুরা আমার মনে হয় আমরা যে তিন ধরনের কাউন্টেবল নাউন আছে প্রপার নাউন কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউন তিনটাই বুঝতে পেরেছি এখন আমরা চলে আসি যে দুই ধরনের আনকাউন্টেবল নাউন আছে সেখানে তাহলে প্রথমটা কি ম্যাটেরিয়াল নাউন যে সকল দ্রব্য গণনা করা যায় না কিন্তু শুধু ওজন করা যায় সেগুলোকে আমরা ম্যাটেরিয়াল নাউন বলে থাকি যেমন হ্যাভিং রাইস ইজ আ কমন ফুড হ্যাবিট ইন আওয়ার কান্ট্রি তাহলে আমরা বলছি যে ভাত খাওয়া আমাদের দেশের একটা সাধারণ খাদ্যাভ্যাস তাহলে এখানে দেখো রাইস যে শব্দটা রাইস আমরা জানি যে ছোট ছোট চাল থাকে তো এই ছোট ছোট চাল কিন্তু আমরা গুনতে পারবো না তাই না একটা দুটা করে গুনতে আমাদের বছর খানে আরও বেশি সময় চলে যাবে এ কারণে আমরা কি করি চাল ওজন করি তাহলে এই যে দেখো চাল একটা দ্রব্য যেটা আমরা গণনা করতে পারি না ওজন করতে পারি তাই চাল বা রাইস হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল নাও তারপর আছে কি ওয়াটার ইজ এসেনশিয়াল ফর আওয়ার লিভিং অর্থাৎ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজনীয় পানি কি আমরা গুনতে পারি পারি না কিন্তু পানিও আমরা ওজন করতে পারি তাই ওয়াটার বা পানি হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন তারপর আছে আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য কটন ইউজড ইন দিস ড্রেস ইজ গুড কোয়ালিটি তাহলে এখানে আমরা বলছি যে এই কাপড়টাতে বা এই জামাটাতে যে তুলা ইউজ করা হয়েছে বা যে তুলাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আসলে ভালো কোয়ালিটির না 
তাহলে এখানে দেখো কটন বা তুলা যে শব্দটা তুলা যে নাউনটা এটা কিন্তু আমরা গুনতে পারি না আমাদের কটন ওজন করতে হয় তাই কটন শব্দটাও কি একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন সো এইভাবে যে সব দ্রব্য আমরা গুনতে পারি না কিন্তু শুধু ওজন করতে পারি সেগুলো হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল নাউন এখন আমরা চলে আসি শেষ ধরনের আনকাউন্টেবল নাউনে সেটা কি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন হচ্ছে যে নাউন দ্বারা কোনো কিছুর দোষ গুণ অবস্থা ইত্যাদির নাম বোঝায় এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় শুধু অনুভব বা কল্পনা করা যায় তাদেরকেই আমরা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন বলতে পারি যেমন হার বিউটি ক্যান নট বি ডিসক্রাইবড ইন ওয়ার্ডস অর্থাৎ তার সৌন্দর্য আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তাহলে এখানে দেখো সৌন্দর্য হচ্ছে তার একটা গুণ বলতে পারি আমরা এই সৌন্দর্যটাকে কিন্তু আমরা ধরতে পারি না ছুঁতে পারি না আমরা শুধু বুঝতে পারি বা অনুভব করতে পারি তাই বিউটি শব্দটা বা নাউনটা হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন সেকেন্ড এক্সাম্পলটা যদি দেখি ট্রুথফুলনেস ইজ আ ক্রিয়েট ভার্চু অর্থাৎ সত্যবাদিতা একটা মহৎ গুণ তাহলে এখানে ট্রুথফুলনেসও হচ্ছে একটা গুণের নাম এ কারণে ট্রুথফুলনেস কি হবে এটাও হবে একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন এবং ভার্চু যে শব্দটা এটাও একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন কারণ ভার্চু দিয়ে আমরা গুণ বুঝিয়ে থাকি তারপর আছে হোয়াট আর ইউর থটস অ্যাবাউট অনেস্টি ইন স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ ছাত্র জীবনে সততার ব্যবহার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বা তোমার কি মতামত তাহলে এখানে অনেস্টি বা সততা এটাও কিন্তু আমরা ধরতে পারি না ছুঁতে পারি না এবং এটা একটা বৃহৎ গুণ তাহলে চিন্তা করে দেখো অনেস্টি বা সততাও একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু যে পাঁচ ধরনের নাউন আছে প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রত্যেকটা সম্পর্কে জানলাম প্রত্যেকটা কখন ব্যবহার হয় এটা সেন্টেন্সেও কিন্তু দেখে নিলাম এই যে পাঁচটা নাউন আছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা সবসময় আসে তাই একটু ভালো করে এটা যদি না বুঝে থাকো ভালো করে শিখে নিতে হবে তাহলে এখন চলো আমরা কিছু আনকাউন্টেবল এবং কাউন্টেবল নাউনের বৈশিষ্ট্য দেখি প্রথমে কাউন্টেবল নাউনের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখি তো কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটোই হতে পারবে যেমন বয় হতে পারবে বয় স্টিম হতে পারবে টিমস এইভাবে কাউন্টেবল নাউনকে আমরা সিঙ্গুলার রূপেও রাখতে পারি এবং প্লুরাল রূপেও রাখতে পারি আর সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে নিম্নলিখিত ডিটারমিনার্স আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ডিটারমিনার্স নিয়ে খুবই বিস্তারিতভাবে আমরা পরে ক্লাসে শিখব কিন্তু সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের আগে আমরা কী কী ডিটারমিনার ব্যবহার করতে পারি এ এন ডি এভরি ইচ ইদার এটসেট্রা তাহলে এগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের আগে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি অন্যদিকে যদি প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের সাথে আমরা কী কী ডিটারমিনার ব্যবহার করতে পারবো দ্য অল সাম দিস ফিউ আ ফিউ সেভারাল মেনি নিউমেরালস এবং এক্সেপ্ট ওয়ান নিউমেরালস এক্সেপ্ট ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান বাদে বাকি যে কোনো সংখ্যা আমরা প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের সাথে ব্যবহার করতে পারবো কারণ ওয়ান নিজেই তো হচ্ছে এক এবং প্লুরাল মানে একের অধিক তাই ওয়ান ব্যবহার করা যাবে না বাকিগুলো ব্যবহার করা যাবে তাহলে এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার্স এবং এই ডিটারমিনার্স সম্পর্কে বিস্তারিত আমি একটু আগেই বলেছি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও শিখব তো এখন চলো আমরা একটু আনকাউন্টেবল নাউনের বৈশিষ্ট্য দেখি আনকাউন্টেবল নাউন সবসময় সিঙ্গুলার হবে আনকাউন্টেবল নাউনের আগে এ এন বসবে না এবং আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সাধারণত লিটল সাম মাচ এনি এরকম ডিটারমিনার ব্যবহার হবে যেটা আসলে সংখ্যা বোঝায় না পরিমাণ বোঝায় তাহলে কাউন্টেবল নাউন আমরা জানি যে যেটা সংখ্যা প্রকাশ করা যাবে আর আনকাউন্টেবল নাউন আমরা হচ্ছে পরিমাণে প্রকাশ করতে পারবো আমরা কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবো না তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো যেখানে আমরা কাউন্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে নাউনের ক্লাসিফিকেশন জানলাম প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশনের বিস্তারিত জানলাম এবং কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম এখন চলো আমরা একটু প্র্যাকটিস করে নিই প্র্যাকটিস করলে তোমরা ক্লাসে যা শিখেছো সেটা তোমার মাথায় একটু পাকাপোক্তভাবে গেঁথে থাকবে তো আমাদেরকে বলেছে আইডেন্টিফাই ওয়েদার দ্য আন্ডারলাইন্ড নাউন ইজ কাউন্টেবল অর নট অর্থাৎ একটা নাউন আন্ডারলাইন করা থাকবে এটাকে কাউন্টেবল নাকি কাউন্টেবল না এটা আমাদেরকে বের করতে হবে দ্য ওয়েদার ইজ গুড ফর ট্রাভেলিং হি রানস ইন অল ওয়েদার্স দ্য ওয়াচ ইজ মেড অফ গোল্ড হি নেল্ট টু হিজ ফাদার্স ব্লেসিংস তো একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা দ্য ওয়েদার ইজ গুড ফর ট্রাভেলিং এখানে ওয়েদার আন্ডারলাইন করা আছে বি নাম্বার সেন্টেন্সে হি রানস ইন অল ওয়েদার্স এখানে ওয়েদার্স আন্ডারলাইন করা আছে সিতে আছে দ্য ওয়াচ ইজ মেড অফ গোল্ড এখানে ওয়াচ এবং গোল্ড দুটোই আন্ডারলাইন করা আছে এবং সবার শেষে হি নেল্ট টু গেট হিজ ফাদার্স ব্লেসিংস ব্লেসিংস শব্দটা আন্ডারলাইন করা আছে তাহলে তুমি যেটা করতে পারো এখন পজ করে তোমার খাতায় সুন্দর করে লিখতে পারো যে কোনটা ক
ওয়েদার তাহলে ওয়েদারটা কি হবে আনকাউন্টেবল নাউন কারণ আমরা কিন্তু ওয়েদারকে কাউন্ট করতে পারি না তাই না যে আবহাওয়াকে কি আমরা গুনতে পারি পারি না বি নাম্বারেও আছে ওয়েদার্স তাহলে এখানে চিন্তা করে দেখো যে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েদার বা আবহাওয়া সেটার কথা বলছি তাই পরের ওয়েদারটা হবে কি কাউন্টেবল তারপরেরটা আছে কি ওয়াচ ওয়াচ হবে কাউন্টেবল এবং গোল্ড হবে আনকাউন্টেবল বা গোল্ড হবে কি ম্যাটেরিয়াল না এবং ডি নাম্বারে ছিল ব্লেসিং ব্লেসিং হবে ডেফিনেটলি আনকাউন্টেবল কারণ ব্লেসিং কিন্তু আমরা গুনতে পারি না এবং আরও ভেঙে বললে ব্লেসিং হবে একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট না তাহলে বন্ধুরা এই ক্লাসটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটার সাথে থাকার জন্য এবং নাউন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের দেখা হবে পরের ক্লাসে